আসসালামাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাতু প্রিয় বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অনেক ভালো আছেন আর আপনাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি বন্ধুরা সর্বপ্রথম অনলাইন মাদ্রাসার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আর আপনাদের সাথে আছি আপনাদের ছোট ভাই হাফেজ কারি মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান মুয়াজ বন্ধুরা আজকে আমরা শিখব সুন্ন তরিকায় কিভাবে উজু করতে হয় আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেভাবে উজু করেছিলেন আমরা সেভাবে উজু করা আজকে শিখবো ইনশাল্লাহ তো বন্ধুরা আপনারা কাটাকাটি না করে পুরো ভিডিওটা দেখবেন আমি আশা করতেছি আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন ইনশাল্লাহ তো বন্ধুরা সর্বপ্রথম উঁচু করার জন্য পবিত্র পানি লাগবে পবিত্র পানি সংগ্রহ করবেন উঁচু জায়গার মধ্যে বসা হলো উত্তম আর কেবলামুখী হয়ে উঁচু করার জন্য বসা হলো উত্তম তো সর্বপ্রথম পবিত্র পানি জোগাড় করবেন উঁচু জায়গার মধ্যে বসবেন আর কেবলামুখী হয়ে বসলে ভালো হয় তো এটা গেল উজুর আগের বিষয়বস্তু এখন আসি সর্বপ্রথম হলো আমাদেরকে নিয়োগ করতে হবে যে আমরা যে উজুটা করতেছি আমরা নিয়োগটা এভাবে করব যে আল্লাহ আপনাকে রাজি খুশি করার জন্য আর নামাজটাকে বৈধ করার জন্য এবং নিজে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য আমি নিয়োগ করতেছি তো অনেকেই মনে করেন যে উজু শুরুতে আরবিতে নিয়োগ করতে হবে তো আরবিতে নিয়োগ করা ফরজ ওয়াজিব সুন্নত কিছুই না আরবিতে নিয়োগ করা কিছুই না আপনি বাংলায় নিয়োগ করবেন আর নিয়োগ হলো মনের এরাদা মনে মনে এরাদা করবেন তাতেই যথেষ্ট হ্যাঁ মুখে উচ্চারণ করতে পারেন অনেকের খটকা লাগে মুখে উচ্চারণ না করলে তো যাদের খটকা লাগে তারা মুখে উচ্চারণ করে নেবেন তো এটা গেল প্রথম বিষয়বস্তু যে প্রথমে আমাদেরকে নিয়োগ করতে হবে তারপরে বিসমিল্লা শহীদ উজু শুরু করতে হবে বিসমিল্লা শহীদ উজু করা শুরু করাটা হলো শূন্য প্রচুর সর্বপ্রথম হলো দোনো হাতের কবজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা শূন্য তিনবার ধৌত করতে হবে কবজি সহ এটা হলো কবজি দোনো হাতের কবজি তিনবার ধৌত করতে হবে এটা হলো প্রথম নম্বর দ্বিতীয় নম্বর হলো কুলি করতে হবে তিনবার কুলি করা হলো শূন্য তিনবার কুলি করা শূন্য গড়গড়ার সহিত কুলি করতে হবে মুখের মধ্যে পানি নিয়ে এরকম করবেন হ্যাঁ অনেকে গড়বার সহিত কুলি করা জানেন তারপরেও আমি জানাই দিলাম অনেকের অনেকে হতবা নাও জানতে পারেন কিভাবে গড়গড় করতে হয় তো সেজন্য জানাই দিলাম আপনাদের ভালোর জন্যই তো যদি আপনি রোজাদার হয়ে থাকেন রোজা থাকা অবস্থায় কিন্তু গড়গড়াজ করা যাবে না তাহলে কিন্তু রোজার ক্ষতি হবে আপনি যদি রোজা থাকেন রোজা থাকার পরে যদি আপনি উজু করেন সেক্ষেত্রে আপনি কুলি করবেন শুধু গড়গড়া করবেন না তো এটা গেল তারপরে স্টেপ তারপরে হলো তিনবার মেসওয়াক করতে হবে তিনবার মেসওয়াক করা হলো শূন্য হ্যাঁ যদি আপনার মুখের মধ্যে দাঁত নাও থাকে একটা দাঁতও না থাকে তারপরেও আপনি উপরে উপরে তিনটা ঘষান দিবেন হ্যাঁ তাহলে মেসওয়াক করা শূন্য তবে মেসওয়াকটা আপনি উজুর আগেও করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তবে এক্ষেত্রেও মানে উজু করার সময় মুখ ধোয়ার সময় আপনি মেসওয়াকটা করতে পারেন মেসওয়াক করা শূন্য তিনবার মেসওয়াক করা শূন্য আচ্ছা তারপরে হলো যে তিনবার নাকে পানি দেওয়া শূন্য নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত আপনার পানি পৌঁছাইতে হবে যদি আপনি রোজাদার হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত পানি পৌঁছাবেন না এমনিতে স্বাভাবিকভাবে নাকের মধ্যে পানি দিবেন কিন্তু যদি আপনি রোজাদার না হন তাহলে আপনাকে অবশ্যই নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত পানি পৌঁছাইতে হবে আপনি ডান হাতে পানি নিয়ে নাকের মধ্যে দিবেন আর বাম হাতের এই যে আঙ্গুলটা কনিষ্ঠ আঙ্গুল এই আঙ্গুল দিয়ে আপনি নাকটা পরিষ্কার করে নিতে পারেন ডান হাত দিয়ে পানি দিবেন আর বাম হাত দিয়ে বাম হাত দিয়ে আপনি নাকটা ঝেড়ে ফেলবেন তাহলে তিনবার নাকে পানি দেওয়া হলো শূন্য তিনবার নাকে পানি দিবেন তারপরে হলো সমস্ত মুখ তিনবার ধোয়া শূন্য এখানে একটা জিনিস ভালোভাবে মনে রাখবেন যে মুখটা একবার ধোয়া হলো ফরজ আর তিনবার ধোয়া কিন্তু শূন্য আপনি যদি একবার ধোন ফরজ আদায় হয়ে যাবে আপনার উজু হবে কিন্তু তিনবার না ধরলে আপনার উজুটা একটা অঙ্গহানি উজুর অঙ্গহানি হবে শূন্যটা আপনাকে অবশ্যই পালন করতে হবে তিনবার আপনাকে মুখটা ধুইতে হবে আর তিনও বারে মনে রাখবেন ভালোভাবে মর্দন করে মুখটা ধুইবেন এখন কথা হলো যে মুখের আয়তন কত দূর হ্যাঁ মুখের মানে জায়গা কত দূর তো সেটার জন্য আমি আপনাদেরকে দেখায় দিচ্ছি এই যে চুলের গোড়া থেকে শুরু করে নিয়ে এই দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে কানের লতি লতি লতির কাজ দিয়ে এই দিক দিয়ে থুতনির নিচ দিয়ে এই দিক দিয়ে আবার কানের লতি দিয়ে এই দিক দিয়ে এই পর্যন্ত এটা আপনার পুরাটাই হলো মুখ এই পুরা মুখ মন্ডলটা তিনবার ধৌত করতে হবে 
আর যদি আপনার দাড়ি ঘন দাড়ি হয় তাহলে ঘন দাড়ি খেলাল করতে হবে ঘন দাড়ি খেলাল করা মোস্তাহাব আর যদি আপনার দাড়ি পাতলা হয় তাহলে আপনাকে অবশ্যই আপনার চামড়া পর্যন্ত পানিটা পৌঁছাইতে হবে তো ঘন দাড়ি আর পাতলা দাড়ি কিভাবে বুঝবেন যদি দুধ থেকে আপনার মুখের দাড়ির ভিতরে মানে দাড়িও দেখা যাচ্ছে আর দাড়ির ভিতরে চামড়াটার রং দেখা যাচ্ছে তাহলে বুঝতে হবে আপনার পাতলা দাড়ি সেক্ষেত্রে আপনাকে চামড়া পর্যন্ত ভিজাইতে হবে আর যদি দুধ থেকে চামড়া ভিতরে চামড়ার রং না দেখা যায় শুধু দাড়ি দেখা যায় তাহলে আপনার ঘন দাড়ি আপনার খেলাল করলেই যথেষ্ট হবে তো খেলাল করার জন্য আলাদাভাবে পানি নিতে হবে নিয়ে এই দিক দিয়ে এদিক দিয়ে খেলাল করতে হবে তো এটা গেল মুখ ধোয়ার বিষয়বস্তু তারপরে হলো সমস্ত মুখ ধোয়া কিন্তু ফরজ একবার ধোয়া ফরজ তিনবার ধোয়া সুন্নত তারপরে হলো যে ডান হাত ডান হাতের কোনই সহ তিনবার ধোয়া সুন্নত মনে রাখবেন এই যে ডান হাত বাম হাত দুই হাতের কোনই সহ একবার করে ধোয়া কিন্তু ফরজ আর তিনবার ধোয়া কিন্তু সুন্নত এই জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে তিনবার ধৌত করতে হবে এই যে এই পর্যন্ত কবজি পর্যন্ত সরি কবজি না কোনই কোনই পর্যন্ত কোনই পর্যন্ত দুই হাতের কোনই পর্যন্ত আপনাকে সুন্দরভাবে ধৌত করতে হবে আর যখন ধোয়া শুরু করবেন তখন আঙ্গুলের মাথা থেকে শুরু করে পানি আঙ্গুলের মাথায় পানি দেওয়া শুরু করবেন এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে ধুইবেন যখন এদিক পর্যন্ত ধোয়া হবে তখন আপনি হাতটা এইভাবে করবেন যাতে করে আপনার পানিটা আঙ্গুল দিয়ে মানে নিচরে পড়ে আর কি নয়া পড়ে তো এভাবে তিনবার আমাদেরকে হাত ধুইতে হবে তিনবার আমাদেরকে হাত ধুইতে হবে তারপর হলো যে মাথা মাসে করা মাথা মাসে করা হলো ফরজ চার ভাগের এক ভাগ মাথা মাসে করা ফরজ আর পুরা মাথাটা মাসে করা হলো সুন্নত একবার পুরা মাথা একবার মাসে করা সুন্নত মাথা কিভাবে মাসে করবেন আপনার হাত হাতের এই আঙ্গুলের এই পর্যন্ত এই হাতের আঙ্গুলের এই পর্যন্ত তো আপনি দুই হাতের আঙ্গুলি গুলো এদিক দিয়ে লাগাবেন আগে কিন্তু পানি দিয়ে ধুয়ে নেবেন হাতটা তারপরে এদিক দিয়ে লাগা এদিক দিয়ে পিছন পর্যন্ত আপনি সুন্দর করে একবার মাসে করবেন তাহলে আপনার ফরজও আদায় হয়ে গেল শূন্যতা আদায় হয়ে গেল তারপরে হলো কান মাসে করা আপনি কান কিভাবে মাসে করবেন এই যে আপনার এই দুইটা আঙ্গুল এ হাতের এই দুইটা আঙ্গুল এ হাতের এই দুইটা আঙ্গুল আপনার কান মাসে করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে আমি আপনাকে দেখা দিচ্ছি এই যে শাহাদত আঙ্গুল দুইটা দিয়ে আপনার কানের যে ছিদ্রটা আছে এই ছিদ্র দুইটো মাসে করতে হবে তারপরে কানের বহিরাগত অংশটাও মাসে করতে হবে কিভাবে এই যে দেখেন এইভাবে আমি ভালোভাবে দেখা দিচ্ছি এইভাবে মাসে করতে হবে এটাও এইভাবে মাসে করার পরে আপনি কি করবেন এই যে এই দুইটা আঙ্গুল থাকলো এই দুইটা আঙ্গুল এই দিক দিয়ে মাসে করবেন এই যে এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে আপনি মাসে করবেন করার পরে আপনি কি করবেন আপনার এই যে এই হাতে যে উল্টো দিক থাকলো এই উল্টো দিক দিয়ে মানে আঙ্গুলের উল্টো দিক দিয়ে আপনি গর্দানটা মাসে করে নেবেন গর্দান মাসে করা মোস্তাহ আপনি গর্দানটা মাসে করে দিবেন তাহলে হয়ে গেল কান মাসে করা এবং গর্দান মাসে করা তো সর্বশেষে হল যে আপনাকে দোনো পায়ের টাকনু সহ ধৌত করতে হবে দোনো পায়ের টাকনু সহ ধৌত করা হলো ফরজ একবার ধৌত করা ফরজ আর তিনবার ধৌত করার সুন্নত আমরা তিনবার দোনো পায়ের মানে দোনো পায়ের টাকনু সহ ধৌত করব তাহলে যদি আমরা এই যে শুরু থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত আমি যা যা বললাম আপনি যদি সঠিকভাবে সমস্ত কিছু যদি আপনি ফলো করেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনার উজুটা শূন্য তরিকা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আর আশা করতেছি আপনি পবিত্রতা অর্জন করতে পারবেন তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই ছিল যদি ভিডিওটি আপনার কাছে এক পারসেন্টও ভালো লেগে থাকে এবং এক পারসেন্টও যদি আপনার উপকার হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন এবং আপনার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন যাতে করে তারাও সঠিকভাবে উজু করা শিখতে পারে তো আপনার কারণে যদি আপনার একজন বন্ধু ভালোভাবে উজু করা শিখে আপনি কি সব পাবেন না পাবেন না অসংখ্য সব পাবেন এই জন্য প্লিজ জীবনে অনেক ভিডিও শেয়ার করছেন আজকের ভিডিওটাও শেয়ার করবেন যাতে করে আপনার বন্ধুরাও উজু শিখতে পারে তো এই ছিল কথা আর আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন 
পাশের বেল আইকন বেল আইকনেও ক্লিক করবেন যাতে করে পরবর্তীতে আমরা ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি পান তো আবার কোনো একটা ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের সঙ্গে কথা হবে দেখা হবে কোনো একটা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া নেওয়া হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ইসলামের উপরেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ